Après s'être affiché tout sourire sur les réseaux sociaux pendant ses vacances, Matteo Salvini vient de créer un véritable séisme politique en Italie. Il a appelé à la fin du gouvernement de coalition et à de nouvelles élections. Son parti, la Ligue, serait en avance sur les sondages, mais son partenaire, le mouvement 5 étoiles, subirait de grandes pertes. Pendant quelques mois, nous avons eu beaucoup de noms. Non à l'autonomie, non au train à grande vitesse, non à la réforme de la justice, non à la recherche pétrolière. Un non, ça va, deux non, ça va, trois non, ça va, mais je ne veux pas que le pays reste paralysé. Pour cela, je préférerais donner la parole au peuple italien, qu'il nous dise ce qu'il faut faire. Je ne suis pas là pour survivre en politique. Le Premier ministre Giuseppe Conte a consacré une large partie de son mandat à la médiation entre les deux parties. Il appelle maintenant Matteo Salvini à expliquer sa décision aux Italiens. Il appartient au ministre de l'Intérieur, en tant que sénateur et dirigeant de la Ligue, d'expliquer au pays et de justifier aux électeurs qui croient à la perspective du changement les raisons qui l'ont conduit à interrompre brusquement l'action du gouvernement. Au Parlement, et donc à tous les Italiens, nous devrons dire la vérité. Et nous ne pouvons certainement pas nous cacher derrière des déclarations rhétoriques ou des slogans médiatiques. Le dirigeant du mouvement 5 étoiles a semblé étonné par la fin de la coalition. Luigi Di Maio accuse Matteo Salvini d'opportunisme électoral. Le ministre Salvini, après avoir passé deux semaines à la plage, n'est venu à Rome que pour renverser le gouvernement en accusant les parlementaires de ne pas travailler. Cette situation semble surréaliste. Le Parlement italien pourrait se réunir la semaine prochaine. Il mettrait fin à ses vacances d'été pour un vote de confiance au gouvernement. Ce sera ensuite au président Sergio Mattarella de décider ou non de la dissolution du Parlement et de la tenue d'élections anticipées.